Hola chicos, hoy nos toca empezar a ver cuáles fueron estos, eh, estas relaciones o estos conflictos que hubo entre unitarios y federales una vez ya eh, obtenida la independencia de las provincias unidas del eh, Río de la Plata. Eh, Recuerdan desde allá lejos y hace tiempo, hace un par de semanas, cuando vimos la, eh, la Asamblea del año 13, que el objetivo de la Asamblea del año 13 era no solamente declarar la independencia, sino hacer una constitución. Lo mismo que vimos durante la Revolución Francesa y antes durante la independencia de Estados Unidos. Eh, recuerdan que eh, lo importante no era solamente declarar eh, la independencia, sino por qué es importante esta constitución o por qué es importante hacer una constitución. Porque la constitución, recuerden, es la carta magna, es, eh, es la, la parte más, lo que, se, lo que se conoce el nombre de la ley suprema, es la ley más elevada y es lo que te estructura y te organiza toda la estructura de gobierno este, y también el sistema social que vos planteás. Para decirlo de forma más fácil y más rápida. Este, es como si fuera, no sé, los, eh, el esqueleto del de cuerpo humano. Vos podés, qué sé yo, tener eh, los, eh, sí, los, los músculos, los órganos, lo que sea. Pero si vos no tenés la estructura ósea, si vos no tenés el esqueleto, es todo un desastre. El, el hígado sería un poco helado. Lo, imagínense, lo, lo, los intestinos del hígado empiezan a, este, a dar vuelta por donde quieran, que son metros, metros y metros. Este, ¿Se entiende? Es todo un desorden. Es todo un desorden. Para que no sea ese desorden, para que quede todo bien estructurado, este, y pido perdón si hay algún médico viendo y acabo de decir una, una burrada este, <ríe> relacionada con la medicina este, pero, o con la anatomía, pero la, la importancia de la constitución es justamente eso. Al estructurar toda la base de, eh, de la nación, eh, se puede empezar a formar y se puede empezar a crear este, justamente la, una, una estructura, este, una estructura sí, de, de país. Eh, la cuestión es la siguiente. En este momento, a partir de... Eh, bueno, ustedes recuerdan, en, en el 16, el 9 de julio de 1816, se redacta la, eh, la declaración de independencia, que lo, lo vieron muy bien en el trabajo, estuvo, eh, estuvo muy bien lo, lo, lo que pusieron. Este, se redacta la declaración de independencia, pero no se hace la constitución. El primer intento de constitución es en 1819. Es un intento de constitución en donde se intenta hacer justamente una constitución unitaria. Principalmente eh, guiado por los intereses de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Los porteños, encabezados por el directorio, este, buscan hacer una constitución unitaria. Todo el resto de las provincias, o la gran mayoría, mejor dicho, el resto de las provincias, se oponía. El resto de las provincias decía, no, no queremos una constitución unitaria. Es más, hasta algunas provincias buscaron eh, eh, imponer su propia independencia, separarse de Buenos Aires. Así como la Liga de los Pueblos Libres se había separado de las provincias unidas del Río de la Plata. No sé, pienso, no sé, Santiago del Estero, este, en un momento... Tucumán o San Juan también intentaron hacerlo, este, separarse de Buenos Aires y decir, no, nosotros no, nada, no queremos tener nada que ver con Buenos Aires. Entonces se empezaba a, des a desmembrar el país. Claro, imagínense si este, un, un país que recién se había independizado, eh, se empezaban a separar todas las distintas provincias, iba a ser un desorden, iba a ser un caos. Podía llegar a haber, no sé, este, decenas de países distintos, completamente muy chiquititos. Este, entonces nunca, nunca, nunca se llegaron a poner de acuerdo cómo hacer esa constitución en 1819. Repito, el principal promotor era Buenos Aires y una constitución bien unitaria, donde el poder residía plenamente en, en Buenos Aires y el, el presidente sería, en ese caso, este, tendría la potestad de elegir a los gobernadores, haya una sola ley para todo territorio nacional y todo lo que estudiamos en el audio que le, les expliqué sobre las diferencias entre unitarios y federales. Entonces, mientras se estaban dando todas estas, eh, estas luchas internas este, entre unitarios y federales, al mismo tiempo, en lo que actualmente es Uruguay, se da una invasión de, eh, de Portugal. Los portugueses, recuerden que eh, Napoleón había invadido este, Portugal, es la península ibérica, los reyes de Portugal habían viajado hasta, hasta lo que hoy en día es Brasil, todavía no se había independizado Brasil, todavía seguía siendo el, el imperio portugués. Eh, hace una invasión Portugal a lo que actualmente es Uruguay con eh, 10.000 soldados aproximadamente, en su gran mayoría soldados veteranos, que, que a ver, no eran eh, milicianos que le daban un rifle, bueno, un rifle en ese caso no existía un fusil, este, le daban, no, no, no le daban un fusil y decían, bueno, flaco, anda y haz lo que quieras. No, eran soldados profesionales. 
Entonces, se, eh, los portugueses realizan esta, esta invasión a, a lo que actualmente es Uruguay y terminan venciendo, terminan derrotando en un montón de batallas a los, eh, al ejército sería de la Liga de los Pueblos Libres, encabezada principalmente por Artigas. Entonces, para 1820, y esto va a ser fundamental para nuestra historia, eh, la historia de Argentina, este, para 1820, en enero de 1820... Eh, la Liga de los Pueblos Libres termina perdiendo la última batalla importante, que es la batalla de Tacuarembó. Eh, y cuando pierde esa batalla, lo que actualmente es Uruguay, se anexiona, o sea, se lo une, se, eh, se junta con lo que es Brasil. O sea, Uruguay pasó a pertenecer al Imperio Portugués a partir de 1820. Eh, recuerden que el Imperio Portugués decía que sus fronteras este, llegaban hasta el Río de la Plata. Entonces Uruguay le pasa a pertenecer a Brasil. ¿Qué es lo que sucede? La capital de los pueblos libres era obviamente Montevideo y queda totalmente disuelta. Se disuelve los, eh, la Liga de los Pueblos Libres. En este caso es donde empieza a tomar importancia también lo que sucede eh, del otro lado del río Uruguay. ¿Por qué? Porque principalmente Santa Fe y Entre Ríos, pero también Corrientes, recuerden que pertenecían a la Liga de los Pueblos Libres. Entonces, como ya eh, había caído la parte de la, la banda oriental, había caído en manos de los portugueses, lo que buscan hacerse, lo que busca hacer Corrientes, Entre Ríos este, y Santa Fe, es unirse con eh, las provincias unidas del Río de la Plata, unirse al, eh, al acta de independencia del, del 9 de julio de eh, 1816. Lo cual, Buenos Aires le dice, sí, perfecto, eh, buenísimo, no hay ningún problema, pero acá somos unitarios. Y Santa Fe y Entre Ríos, también Corrientes, no le gustaba la idea de... O las personas que estaban gobernando en ese momento no le gustaba la idea del, eh, del unitarismo. Ellos eran federales. ¿Cómo se resolvió esto? Se resolvió con una batalla eh, que no, no fue de muchísimas grandes dimensiones. No, no es que fueron dos ejércitos enormes que combatieron, pero sí fue muy importante para las consecuencias que tuvieron. Estamos hablando de la, eh, la batalla de Cepeda. En el primero de febrero se eh, combaten. Por un lado, las tropas federales encabezadas por el gobernador de Santa Fe, Estanilado López, y el gobernador de Entre Ríos, Francisco Ramírez. Eh, por ese lado estaban los federales, combaten contra las tropas de Buenos Aires, que estaban encabezadas por eh, Rondó, que se escribe Rondeagua y lo van a poder ver en el, en el, en los, en el libro, este, encabezada por Rondó, que era el director supremo, eran las tropas del directorio y Recuerden, cuando estamos hablando de los porteños en este momento, eran principalmente unitarios. Entonces, en esta lucha entre unitarios y federales, en la batalla de Cepeda, terminan venciendo los federales. En Santa Fe y Entre Ríos terminan venciendo a las tropas de Buenos Aires y ahí se dan un montón de consecuencias muy importantes después de esta batalla. ¿Por qué? La primera consecuencia fundamental es que se cae el directorio, se suprime el directorio, deja de existir el directorio. Eh, no solamente deja de existir el directorio, sino que la constitución unitaria que intentaba sacar el directorio no sale. No hay ninguna constitución. Va a haber que esperar varios años todavía la Argentina, va a tener que esperar hasta que haya una constitución, hasta que haya un esqueleto que permita formar todo el cuerpo de la nación. Eh, se cae entonces, eh, se cae el directorio, no hay constitución este, unitaria eh, y además ahora... En Buenos, Aires, en Buenos Aires pasan a, a gobernar eh, el sector, el bando de los federales. Este, esto se da con el Tratado de Pilar, que se escribe separado, es Tratado de Pilar, no, Tratado de Pilar. Este, es el Tratado de este, Pilar, humor de historiador, sepan disculpar. Este, el Tratado de Pilar se, eh, se firma el 23 de febrero de 1820, en donde lo firman eh, en Santa Fe, Entre Ríos, y el que, los que eran el gobernador de Buenos Aires en ese momento. Pero también hay otras dos consecuencias muy importantes. Este, también hay otra consecuencia muy importante. En donde en un primer momento se firma este cese a las hostilidades. Que va a dejar de haber guerra. Que eh, se comprometen en formar parte de un solo país. Este, pero, pero así como, eh, como cayó el, eh, el directorio. Que el directorio, recuerdan, era la cabeza... De, era como por así decirlo la, la cabeza del cuerpo de gobierno era en, donde, en ese lugar era donde residía todo el poder en el directorio ahora que el directorio ya no está más ahora que no está eh, gobernando más el directorio ¿a dónde va el poder? ¿quién tiene el poder para gobernar? Eh, un pequeño paréntesis para que se entienda un poquito mejor 
¿Se acuerdan que eh, mientras eh, Fernando VII estaba siendo rey de España? No había mucho movimiento para intentar ser independientes. Porque el poder residía todo en el rey de España, en la corona. Una vez que quedó capturado Fernando VII, ¿qué fue lo que reclamaron cada una de las jurisdicciones? Bueno, el poder vuelve al pueblo. Cada uno de los virreinatos tiene el poder para elegir a sus propios representantes. Acá pasó algo bastante similar. Ahora que ya no está más el director supremo, ya, ahora que no hay más directorio, el poder vuelve a cada una de las provincias. Entonces, cada una de las provincias elige, decide libremente quién quiere que sea su gobernante. Eh, elige a su gobernador y no solamente elige a su gobernador, sino que elige también si prefiere ser unitario o si prefiere ser federal. Entonces, recuerden, otra consecuencia fundamental fue esta vuelta, esta retroversión, por así decirlo, que el poder vuelve a cada una de las provincias. Estaba todo concentrado el poder en el directorio y cuando se eh, diluye el directorio, cuando se cierra, el poder vuelve a cada una de las provincias. Vuelve una partecita del poder a Santa Fe, una partecita del poder a Corriente, una partecita del poder a Buenos Aires, una partecita del poder a Córdoba y así con cada una de las provincias. Y lo último, y con esto vamos terminando, lo vamos a analizar la semana que viene un poquito mejor, es que en Buenos Aires empieza un nuevo periodo, una nueva etapa que se la conoce con el nombre de la anarquía del año 20. Pero bueno, esto se los dejo solamente este, picando, por así decirlo, para estudiarlo y analizarlo mejor. Eh, ¿Qué fue esta anarquía del año 20 y cómo eh, se superó esa cuestión, o cómo se intentó superar, mejor dicho, esa cuestión de la anarquía del año 20?